வணக்கம் நண்பர்களே அயோஜாயம் பேசுகிறேன் ஓகே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ குரூப் ஒன் மைன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து என்னுடைய கடைசி வீடியோவாக இருக்கும் ஃபார் ஓப்பன் சரியா ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மைன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை பார்த்திங்கன்னா கடைசி வீடியோவாக இருக்கும் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு சப்ஜெக்டிவ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் டெய்லி கொஷின் அப்படிங்கிறத நான் பப்ளிஷ் பண்ணிடுவேன் ஓகே ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இந்த குரூப் ஒன் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது புது சிலபஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் முதல்ல அன்கன்வென்ஷன் சப்ஜெக்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் அதாவது வந்து நம்ம இது வரைக்கும் படிக்காத சப்ஜெக்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து போகிறோம் ஏன் அப்படிலாம் படித்த சப்ஜெக்டை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது வந்து பொலிட்டியோ ஹிஸ்ட்ரியோ ஆப்டிடியூடோ இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது ஸோ அதை நம்ம கடைசி கூட என்ன ஜஸ்ட்டு வந்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிற என்வான்மெண்ட்டு தமிழ் கல்ச்சர் எக்கனாமி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் படிக்காத சப்ஜெக்ட் ஸோ அந்த அடிப்படையில் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம படிக்காததுக்கு வந்து முதல்ல முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் இருக்கிறதுக்கான போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதிலேருந்து லைக் இது வரைக்கும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து முதல் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய கீயை வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் சரியா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பயோ ரிசோர்ஸஸ் வாட் இஸ் பயோ ரிசோர்ஸஸ் உயிரிய வளங்கள் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த உயிரிய வளங்கள் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எனி ரி ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ஒரிஜின் சரியா எனி ரிசோர்ஸஸ் எனி ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ஒரிஜின் இதுதான் இதோடைய கோர் பாயிண்ட் சரியா மொதல் கேள்வியை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க பயோ ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னா எனி திங் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ஒரிஜின் அப்படின்னா என் தென் இட் ஷுட் இட் மஸ்ட் பி என்ன அது ஒரு பிளான்ட்டாக இருக்கலாம் அனிமலாக இருக்கலாம் ஃப்ளோராவாக இருக்கலாம் ஃபானலாக இருக் ஃபானாவாக இருக்கலாம் இல்லை என்ன ஒரு பாக்டீரியா ஃபங்கை இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த உயிரிய வளங்கள் இந்த உயிரிய வளங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிற சர்வே ஆகும் எக்கோ சிஸ்டம் சர்வே ஆனால் தான் என்ன என்டையர் அந்த இதுவே வந்து நம்மளால் வந்து என்ன லைஃப் அப்படிங்கிறது வயசு இது பண்ண முடியும் சரியா பயோ ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எனி திங் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ஒரிஜின் ஏதாவது வந்து உயிரியல் ரீதியாக தோன்றக்கூடக்கூடிய எல்லாமே என்ன அப்படின்னா வந்து அது உயிரிய வளங்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இது வந்து ஒரு மூணு மார்க் கேள்வி யூ கேன் மேக் இட் இன் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் சரியா ஸோ பயாலஜிக்கல் ஒரிஜின் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற கூடியது ஸோ இது எந்த மாதிரி வந்து என்ன இது பண்ணுது இட் சப்போஸ் இட் சப்போர்ட் ஃபார் லைஃப் சிஸ்டம் இது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து வாழ்க்கை முறைக்கு இல்லை ஒரு வாழ்க்கை அமைப்பிற்கு வந்து என்ன உதவுது எக்கோ சிஸ்டத்துக்கு உதவுது சூழ்நிலை எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன சூழ்நிலை மண்டலம் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னா சூழ்நிலை மண்டலம் சரியா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் போட்டு எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஓகேவா ஸோ இது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வியை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எக்காலஜிக்கல் ரெஸ்டோரேஷன் எக்காலஜிக்கல் ரெஸ்டோரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து லைக் எக்காலஜிக்கல் ரெஸ்டோரேஷன் அப்படிங்கிறது த ப்ராசஸ் ஆஃப் அசிஸ்டிங் த ரெக்கவரி ஆஃப் அன் எக்கோ சிஸ்டம் சரியா த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் அசிஸ்டிங் ரெக்கவரி ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம் அதாவது வந்து ஒரு சூழ்நிலை மண்டலம் வந்து அதனுடைய பழைய நிலைக்கு திரும்புவதற்கு என்ன ஒரு உதவி புரியக்கூடிய இது தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த எக்காலஜிக்கல் ரெஸ்டோரேஷன் அல்லது சூழ்நிலையில் மறுசீரமைப்பு அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து என்ன லைக் ஒரு குளம் பார்க்குறீங்க அந்த குளம் அப்படிங்கிறது என்ன இட் இஸ் மோஸ்ட் பொலியூட்டட் ஆகிடுச்சு ஸோ பொலியூட் ஆனதுனால என்ன அதில் வந்து நிறைய ஆல்கா ப்ளூம் ஆகிடுச்சு தென் பல விதமான விஷயங்கள் அது இயற்கைக்கு மாற அந்த ஒரு சூழ் ஒரு சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படிங்கிறது மாறிடுச்சு பல்வேறு காரணங்களால் காரணங்களால் இப்போ திரும்ப வந்து அதே பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடியதான் என்ன அப்படின்னா வந்து சூழலியல் மறுசீரமைப்பு த ப்ராசஸ் ஆஃப் அசிஸ்டிங் ரெக்கவரிங் ஆஃப் அன் எக்கோ சிஸ்டம் ஸோ எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் டெரஸ்டல் இருக்குது அக்வா எக்கோ சிஸ்டம் இருக்குது அதில் வந்து நில சூழ்நிலை மண்டலம் நீர் நீர் சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த அடிப்படையில் அது கீழே உள்ள ஏதாவது ஒரு மண்டலத்தை வந்து என்ன எக்காலஜிக்கல் முறை சூழல் ரீதியாக ரீ ரெஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சரியா ஓகே ஸோ வாட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் வெட்லேண்ட் சிஸ்டம் ஸோ இந்த வெட்லேண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து சதுப்பு
அந்த அடிப்படையில் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த வெட்லாண்ட் எக்கோசிஸ்டம் வரையா இருக்கலாம் ஸோ வெட்லாண்ட் எக்கோசிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு நம்ம சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கரணை அப்படிங்கிறது இருக்கு இது என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த இதன் பெயரிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வெட்லாண்ட் கன்சர்வேஷன் போர்டு அப்படிங்கிறத உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதுக்கு வந்து யார் தலைமை அப்படின்னா வந்து சீஃப் செக்ரட்டரி சரியா தென் வெட்லேண்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்தியாவில் உள்ள சதுப்பு நிலங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக என்ன அப்படின்னா வந்து ராம்சார் கன்வென்ஷன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்குது சரியா ராம்சார் கன்வென்ஷன் கேம் இன் டூ ஃபோர்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் இருந்து என்ன இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் இது தொடர்பான விஷயங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன இட் வில் பி பெட்டர் ஸோ எக்கோ இந்த எக்கோ வெட்லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து இது ஒரு சிறப்பு வகை என்ன ஒரு சூழ்நிலை மண்டலம் சரியா தென் அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு எக்கோ வெட்லேண்ட் டே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி டூ அன்றைக்கி என்ன வருஷம் வருஷம் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த எக்கோ வேர்ல்டு சாரி வெட்லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத அவங்க இது பண்ணுறாங்க ஓகே அஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்து ஸோ இந்த அஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா த அவுட்கம் ஆஃப் பயோ ரி ரியோடிஜனிராவுடைய எர்த்த சமீட் இருக்கு இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற புவி மாநாட்டில் ரியோடிரா உச்சி மாநாட்டில் என்ன அப்படின்னா வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் பற்றி பேசின முதல் டாக்குமெண்ட் அதாவது வந்து என்னென்னா நிலையான வளர்ச்சி சரியா நிலையான வளர்ச்சி பற்றி பேசிய முதல் ஆவணம் அப்படின்னா வந்து அஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரியோடிஜினியோடைய புவி உச்சி மாநாடு எர்த் சமிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதனால் அடிப்படையெலாம் என்ன உங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் என்ன கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் டெவலப் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இதே ரியோடி சமீட் சமீட்டில் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி உயிரிய பல்வகைமை ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிறது ஸோ உயிரிய பல்வகைமை ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த அஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன்றில் தான் உருவாச்சு சரியா ஸோ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து தற்போதுள்ள வளங்களை வந்து என்னென்னா எதிர்கால சந்ததியினரும் பயன்படுத்தக்கூடிய அளவில் வந்து நம்ம வளமை வந்து என்ன கொஞ்சம் முறையாக பயன்படுத்தணும் இல்லை நிலையாக பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இப்போ ரீ ரீசெண்டாக சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இஎன்டிபி ஐக்கிய நாடுகளுடைய மேம்பாட்டு திட்ட அமைப்பு என்ன அப்படின்னா வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் அப்படிங்கிறது ஒன்று உருவாக்கணும் சரியா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகள் அப்படிங்கிறது மொத்த இதில் பதினேழு கோல் இருக்குது என் பாவர்ட்டி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட்டு உமன் எம்பவர்மெண்ட்டு எண்டு மேல் நியூட்ரிஷன் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் அதாவது அவன் சத்துணவு குறைபாட்டை குறைக்கிறது இந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் இருக்கும் ஸோ அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்துக்கணும் சரியா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோமாஸ் இந்த பயோமாஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து உயிர் திரள் இந்த உயிர் திரள் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அதாவது வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து விலங்குகள் அல்லது அனிமல்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி டிரான்ஸ்மிஷன் சரியா ஒரு ஆற்றல் அதாவது வந்து ஒரு டிராஃபிக் லெவலில் உள்ள ஆற்றலுடைய அளவை வந்து என்ன இடையில குறித்தோம் அப்படின்னா வந்து இது என்ன அப்படின்னா வந்து பயோமாஸ் உயிர் திரள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இந்த டேம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம என்வரான்மெண்ட்டை வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பிகாஸ் இந்த டேம்லாம் நமக்கு புதிய அது பயோமாஸ் வெட்லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் எக்கோ சிஸ்டம் எக்கோ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது இதை நம்ம குயிக்காக இது பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன நம்மளால் வந்து இது பண்ண முடியாது இந்த டேம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் தமிழில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சரி தான் இங்கிலீஷில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சரி தான் என்ன டேம் அப்படிங்கிறது இந்த விதமான ஒரு குழப்பத்தில் உள்ளாக்கும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான காலம் அப்படிங்கிறது அதிகமாக எடுக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம முதல்ல வந்து என்வரான்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் லிஸ்ட் அவுட் தான் அபயாட்டிக் காம்பனன்ஸ் இன் எக்கோ சிஸ்டம் ஸோ காம்பனன் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம் ரெண்டு இருக்குது பயாட்டிக் அபயாட்டிக் சரியா ஸோ பயாட்டிக் அப்படின்னா என்னென்னா உயிர் உள்ளவை சரியா அபயாட்டிக் அப்படின்னா உயிரற்றவை சரியா ஸோ இந்த உயிரற்றவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன உங்களுக்கு வந்து சன்னு லேண்டு அதுக்கப்புறம் என்ன விண்டு வாட்டர் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா வந்து உயிரற்றது உங்களுக்கு எக்கோ சிஸ்டம் இல்லை எக்காலஜி அப்படிங்கிறது என்ன எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னா எப்படி உயிரில்ல மற்றும் உயிரற்ற பொருட்கள் வந்து ஒரு சூழ்நிலை தொடர்பு கொண்டு தங்களுடைய வாழ்வை வந்து என்ன இது பண்ணிக்கிட்டுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னென்னா அந்த எக்கோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஸோ ரெண்டு பயாட்டிக் அபயாட்டிக் உயிரிழவை
அந்த இரண்டு உயிரினங்கள் என்பது இந்தந்த மண்டலங்களில் அதெல்லாம் தேவையில்லை டு த பாயிண்ட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது எழுதுனீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் மோர் தன் என்ஆஃப் த்ரீ அதை தான் எவாலுவேட்ரி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அடுத்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆர் நியூட்ரியன் சைக்கிள் கால்டு சைக்கிள்ஸ் இன் நேச்சர் கால்டு பயோஜியோ கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஏன் வந்து இந்த தாதுக்கள் சுழற்சி அப்படிங்கிறது உயிர் புவிவேதி சுழற்சி என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த தாதுக்கள் சுழற்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கார்பன் சைக்கிள் நைட்ரஜன் சைக்கிள் ஆக்சிஜன் சைக்கிள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா கார்பன் சுழற்சி நைட்ரஜன் சுழற்சி அதுக்கு சொல்கிறாங்க பயோஜியோ கெமிக்கல் சைன்ஸ் ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் எந்த ஒரு தாதுவுமே வந்து வித்தவுட் ஹியூமன் ஆர் வித்தவுட் பயோ ரிசோர்ஸஸ் இந்த உயிரிய வளங்கள் தொடர்பு இல்லாமல் நிறைவேறையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நைட்ரஜன் எடுத்துக்கோங்க நைட்ரஜன் வந்து ஒரு மின் தாது பொருளாக இருந்தால் கூட அதில் கூட நமக்கு என்ன இந்த உயிரினங்களுடைய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது தேவை ஏன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிகாஸ் அது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம இப்போ நீங்கள் கா நைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வி ஆர் ஃபிக்சேஷன் சரியா லைக் நம்ம எந்த அடிப்படையில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து தாவரங்கள் கிட்ட எடுத்துக்கிறோம் தாவரம் எப்படி நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் தாவரத்துக்கு எப்படி வருது ஃப்ரம் த அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் ஸோ என்னென்னா இதில் வந்து உயிரினங்களுடைய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கும் எப்படி என்ட்ரி ஆகுது அப்படிங்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து பயோ ஜியோ கெமிக்கல் சேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் அது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து லைக் இது வந்து என்ன வித்தவுட் த பயோஸ் பயோ ரிசோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோடைய இது இல்லாமல் நிறைவேறவே ஆகாது சைக்கிள் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆகாது உயிரினங்களுடைய ஒரு தொடர்பு இல்லாமல் இந்த தாதுக்கள் சுழற்சி அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆகாது வெதர் இட் இஸ் கார்பன் சைக்கிள் வெதர் இட் இஸ் நைட்ரஜன் சைக்கிள் வெதர் இட் இஸ் ஆக்சிஜன் சைக்கிள் ஸோ அதை தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த அதனால தான் என்ன இது வந்து உயிர் புவியை சுழற்சின்னு அழைக்கப்படுகிறது ஸோ பொதுவாக வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க என்ன அப்படின்னா வந்து பயோஜியோ ஜெமிக்கலாம் எழுதிடுவீங்க பட் கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஒய் யார் நியூட்ரியன் சைக்கிள் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆன்சர் வந்து தெரியும் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்டர்ஃபேர்ஸ் வித் த கார்பன் சைக்கிள் லிஸ்ட் இனிஷ் டூ சச் ஆக்டிவிட்டிஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒன்று முதல் விஷயம் என்னென்னா யூ ஷூட் ரைட் அஸ் அபவுட் ரெசிபிரேஷன் ஏன்னா நம்ம சுவாசம் எடுத்தோம் இல்லையா நம்ம சுவாசத்தில் என்ன பண்ணுறோம் வித் டேக்கிங் கார்பன் சரியா சரி நம்ம ஆக்சிஜனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆக்சிஜன் இன்டேக் பண்ணி வி ரிலீஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு முதல்ல லைக் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து யூஸ் ஆஃப் ஃபோசில் ஃபீல்ஸ் இந்த ஃபோசில் ஃபீல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா புதைப்படி வரி பொருட்களை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அதுதான் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டே வந்து நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகே தென் வாட் ஆர் த த்ரெட்ஸ் டு த அக்காட்டிக் எக்கோ சிஸ்டம் நீர் சுழ்நிலை மண்டலத்துக்கான அச்சுறுத்தலை அவை உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து அர்பன் சிவேஜ் நகர்ப்புற கழிவுகள் அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி லெஃப்லண்ட் தொழிற்சாலை கழிவுகள் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வந்து லைக் ஒன்று மூணு விஷயங்கள் அர்பன் சிவேஜ் இண்டஸ்ட்ரியல் லெஃப்லண்ட் தொழிற்சாலை கழிவுகள் அதுக்கப்புறம் இந்த யூஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் வேளாண்மையில் வந்து நம்ம உரங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதெல்லாம் இதில் உள்ள விஷயம் ஓகே ஒரு மூணு நாலு பாயிண்ட் அப்படி ஜெனரேட் பண்ணிக்கோங்க தென் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டிஃபைன் டீ கம்போசர்ஸ் அண்ட் கிவ் தியர் ரூல் இன் சஸ்டெயினிங் எக்கோ சிஸ்டம் அதாவது சிதைப்பாளர்கள் சிதைப்பாளர்கள் துப்புரவாளர்கள் என்பவர் யார் அவர்களுடைய சூழ்நிலை மண்டலம் தொடர்ந்து இயங்க அவர்களுடைய பங்களிப்பு ஸோ இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஃபைன் டீ கம்போசர்னா யார் ஸோ இயற்கையில் என்ன அவங்களுடைய பணி என்ன அப்படின்னா வந்து த பிரேக்கிங் ஆஃப் பிக் ஆர் ஸ்மால் மெட்டீரியல் நம்ம இயற்கையில் காணப்படக்கூடிய அந்த ஒரு பொருட்களை என்ன சிதைக்கக்கூடியதான் இதனுடைய முதல் வேலை ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சிதைப்பாளர்கள் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சிதைப்பானது என்ன அப்படின்னா வந்து அது பல்வேறு வழிகளில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா வந்து பேக் பேக்டீரியா ஃபங்கஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா காட்டில் உள்ள ஒரு இறந்து போனால் ஒரு தாவரமோ அல்லது ஒரு விலங்கோ அதை என்ன செய்யணும் மக்க செய்யும் மக்க செஞ்சது மூலமாக என்ன அட் பிகம் என்ன அது உரமாகும் இல்லை அதன் மூலமாக அதில் இருக்க நைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது திரும்ப வந்து வாய்க்களுக்கு போகும் இந்த மாதிரி தொடர்ச்சி நடைபெற்றது தான் என்ன ஒரு சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து இயங்க முடியும் ஸோ அதனால் இவருடைய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது முக்கியமானது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் எழுதிடணும் ஓகே அடுத்து வந்து வாட் இஸ் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஸோ பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து த வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் அவைலபிள் இன் இயர் ஆர் லிவிங் இன் இயர் அதாவது வந்து என்னென்னா புவியில் உயிரினங்களுக்கிடையே காணப்படக்கூடி
ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸஸ் லிஸ்ட் த்ரீ அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து லைக் முதல் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி சரியா கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அதாவது உயிரிய பல்வகைமை ஒப்பந்தம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எங்கே ரியோடி ஜெனிராவில் உள்ள எட்டு சமீட்டில் தான் இந்த ஒப்பந்தம் கேட்டு நடைபெற்ற பிறகு முக்கியமான நோக்கம் உங்களுக்கு சிபிடி அப்படிங்கிறது என்ன சிலபஸ்லேயே கிளியராக இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து முதல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கன்சம்ஷன் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி சரியா என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த பயால பல்வேறு வேறுபாட்டிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வளங்களை வந்து நம்ம என்ன பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் என்ன சஸ்டைனபிள் யூஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது வந்து இயற்கையிலே கிடைக்கப்படக்கூடிய இந்த உயிரிய வளங்களை என்ன நம்ம நிலையாக வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு வளம் கிடைக்கணும் அது என்ன அதை உடனே தீர்த்துக்காமல் நம்ம வாழ் வந்து சஸ்டைனபிளாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஃபே ஃபேர் அண்ட் ஈக்கட்டபிள் ஷேரிங் பெனிஃபிட்ஸ் அவே அவுட் ஆஃப் என்ன இந்த பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸ் அதுக்கப்புறம்னா இந்த உயிரிய வளங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வளங்களை என்ன அப்படின்னா வந்து வெளிப்படையாக சரிசமமாக பங்கிடணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இட் மேபி கன்ஃபியூஸ் ஏன் அப்படின்னா வந்து இதுலேருந்து எப்படி வந்து நமக்கு பய பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டிலேருந்து நமக்கு வந்து என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ நமக்கு பல்வேறு விதமான வாழைப்பழம் கிடைக்குது அப்படின்னா என்ன அது ஒரு பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஸோ இப்போ என்னென்னா அந்த அதில் அதில் அதை நீங்கள் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து என்ன எல்லாருக்குமே வந்து பலன் கிடைக்கும் இப்போ ஒரு இடத்துல பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா என்டையர் எக்கோ சிஸ்டமே பாதிக்கப்படும் ஸோ ஒரு என்டையர் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன நமக்கு அஸ் அஸ் அ ஹியூமனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து நமக்கு நம்ம வந்து என்ன அதை சார்ந்து நீர் சார்ந்தோ இல்லை நம்மளுடைய உணவு பொருட்கள் சார்ந்தோ நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த பயோ எக்கோ சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன நமக்கு கிடைக்காது அதுதான் என்னென்னா மூணாவது பாயிண்ட் ஃபேர் அண்ட் ஈக்கட்டபிள் ஷேரிங் அதுக்கப்புறம் சஸ்டைனபிள் யூஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் சஸ்டைனபிள் யூஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் கன்சப்ஷன் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் இது டைவர்சிட்டி ஸோ இந்த மூணு விஷயங்கள் அடிப்படையாக வச்சு தான் இதுதான் அதோடைய அவுட் கம் இந்த மூணு பாயிண்டாக எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா போதும் இதே இதை என்ன உங்களுக்கு பத்து மார்க் எழுதியும் கேட்கலாம் பதினஞ்சு மார்க் எழுதியும் கேட்கலாம் அப்படிங்கும்போது என்ன ரியோடி சமையல் பற்றி எழுதுங்க சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் பற்றி எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதி இங்கே எல்லாம் உங்களால் இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுது அதில் வந்து நீங்கள் எழுதிக்கணும் ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் எனி சிக்ஸ் ஃபயோஸ்பியர் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் உலகில் ஆறு உயிர்கோள காப்பகங்களை பட்டியல் இருக்கு நீங்கள் உயிர்கோள காப்பகங்கள்லாம் நீங்கள் உலகத்துலனா நீங்கள் இந்தியாவில் உள்ளதும் எடுத்துக்கோங்க பட் அதுவும் உலகத்துலன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் மகஸ் மன்னார் வளைகுடா அகஸ்திய மலை அந்தமான் நிக்கோபர் இமாலயாஸ் ஸோ இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸு ஸோ இதெல்லாம் என்ன நீங்கள் வந்து இந்த பயோஸ்பியர் ரிசோர்ட் அப்படிங்கிறதுக்கே கொண்டு வந்துக்கலாம் சரியா ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்ரட் காஸ்ட் சாக்ரட் ஃபாரஸ்ட் அல்லது சாக்ரட் குரோன்னு சொல்லுவாங்க சரியா சாக்ரட் குரோஸ் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரம் ஒரு ஒரு ட்ரீயை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டே டெடிக்கேட்டட் டு த லோக்கல் டைட்டி அங்கே உள்ள உள்ளூர் தெய்வங்களுக்காக சில மரங்கள் மர வகைகள் அப்படிங்கிறது என்ன அங்கே அவங்க அந்த தெய்வத்துக்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மக்கள் அந்த மரத்தை என்ன கட் வெட்டாமல் அந்த மரத்தை பாதுகாப்பாங்க அதுதான் என்ன அப்படின்னா வந்து புனித காடுகள் ஸோ நீங்கள் நிறையா கோயிலில் பார்த்துருக்கலாம் அந்தந்த கோயில்களுக்குன்னு என்ன சில வகையான மரங்கள் இருக்கும் குறிப்பாக லோக் உள்ளூர் சாரி அது என்னென்னா உள்ளூர் சாமிகளுக்கு சரியா லைக் நம்ம ஊரில் உள்ள ஐயனாறு குறிப்பாக அழகர் மலையில் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் என்ன சாக்ரட் ஃபாரஸ்ட் அல்லது சாக்ரட் க்ரோஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளதான் என்னென்னா புனித காடுகள் அப்படிங்கக்கூடியது ஓகே அடுத்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்ஸ் இந்த சைட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷன் ஆல் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் ஆஃப் எண்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா சரியா கன்வென்ஷன் ஆல் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் ஆஃப் எண்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃப்ளோரல் ஃபானா அண்ட் ஃப்ளோரா சரியா அதாவது என்னென்னா சர்வதேச அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழியும் தருவாயில் உள்ள விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்களுடைய வணிகத்தை தடை செய்யக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தம் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த சைட்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒப்பந்தம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் சரியா ஸோ இந்த சைட்ஸ் அடிப்படையில் பேரில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மொத்தம் மூணு இருக்குது அப்பண்டிக்ஸ் ஒன்று அப்பண்டிக்ஸ் டூ அப்பண்டிக்ஸ் த்ரீ அதாவது லிஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் டூ லிஸ்ட் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது அந்த அடிப்படையில் எந்தெந்த தாவரங்கள் விலங்குகள் வந்து நீங்கள்
ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல காணப்படக்கூடிய உயிரிகளுக்கு இடையே காணப்படக்கூடிய எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபை சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஃபாரஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு பிளான்ட் இருக்கு இல்லை சாரி ஒரு நீங்கள் த விலங்குகள் எடுத்துக்கோங்க சரியா பூனை இருக்கு புளி இருக்கு யானை இருக்கு இந்த மாதிரி சிட்டினங்களுக்கு இடையே வேறுபாடு காணப்படுது இல்லையா இதுதான் என்ன அப்படின்னா வந்து சிட்டின வேறுபாடு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த பயோடைவர்சிட்டியில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டியில் வந்து மூணு இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஸ் டைவர்சிட்டி இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி அதாவது வந்து மரவிய பல்வகைமை மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ சிஸ்டம் டைவர்சிட்டி சூழ்நிலை பல்வகைமை அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மூணு என்ன அப்படின்னா வந்து என்னுடைய வகைகள் ஓகேவா ஓகே இந்தியாவில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் த பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் இந்தியாவில் பல்வீரிடம் பெருக்க மிகுந்த இடங்கள் ஸோ இந்தியாவில் பல்வீரிடம் பெருக்க மிகுந்த இடம் அப்படின்னா வந்து ஒன்று அந்தமான் நிக்கோபர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடுத்து வந்து ஹிமாலயாஸ் இந்த மூணையும் வந்து நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மாங்குரோவ் ஃபாரஸ்ட் இன் இந்தியா இந்தியாவில் உள்ள மாங்குரோவ் காடுகள் பற்றி நீங்கள் குறிப்பு வரைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா மாங்குரோவ் ஃபாரஸ்ட் இன் இந்தியா ஸோ இந்த மாங்குரோவ் காடுகள் அப்படிங்கிறது வேறு வெட்லேண்ட் அப்படிங்கிறது வேறு ஸோ மாங்குரோவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது சால்ட் டாலரண்டாக டாலரபுளாக இருக்கும் என்னென்னா அந்த உப்புத்தன்மையை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவில் என்ன இதனுடைய இங்கே வாழக்கூட வசிக்கக்கூடிய அந்த தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளுடைய அந்த தகவல் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கும் இந்த மாங்குரோவை என்ன அப்படின்னா வந்து அட்ஜாயினிங் ஏரியா ஆஃப் சீஸ் கடலை ஒட்டிய பகுதியில் தான் காணப்படும் தமிழ்நாட்டில் வந்து என்ன முத்துப்பேட்டை பிச்சாவரம் சொல்கிறோம் இல்லையா அங்கே இந்த இரண்டு இதுலேயும் காணப்படுது மாங்குரோ அப்படிங்கிறது எக்கோ சிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் சுந்தரமான சொல்கிறீங்க இல்லையா வெஸ்ட் பெங்காலில் அதுவும் வந்து என்ன மாங்குரோ காடுகள் தான் சொல்கிறோம் ஈவன் நான் சுந்தரமான காடுகள் அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ்லவும் சொல்லிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு முக்கியமான எக்கோ சிஸ்டம் பிட்வீன் த லேண்ட் அண்ட் சி குறிப்பாக வந்து மீன்களுக்கு தேவையான ஒரு ஒரு அமைப்பாக இருக்குது ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து குறிப்பாக இந்த புயல் சுனாமி போன்ற காலங்களில் வந்து இட் பிகம் என்ன நேச்சுரல் பேரியர் நம்மளை வந்து இது பாதுகாக்குது ஒரு கேள்வி எட்டு மார்க் கேள்வியில் கேட்கலாம் என்னென்னா த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட் மாங்குரோ காடுகளுடைய முக்கியத்துவம் கேட்கலாம் சார் இது வந்து புயலுக்கு வந்து இது பண்ணுது எக்கோ சிஸ்டத்தை வந்து பாதுகா சூழ்நிலை மண்டலத்தை வந்து பாதுகாக்குது சுனாமியிலிருந்து என்ன நம்மளை பாதுகாக்குது இந்த மாதிரி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஜென்ரேட் பண்ணி நீங்கள் இதை எழுதிக்கணும் சரியா ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பயாட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் ஸோ இந்த பயாட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா வந்து உயிரிய தொடர்கள் ஸோ உயிரிகள் வந்து எப்படி தங்களுக்குள்ள ஒன்று ஒன்றும் தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னா அவங்களுடைய தேவைக்காக லைக் நீங்கள் பார்க்கலாம் கமன்சலிசம் அப்படின்னா உணவு தோழமை சரியா காம்படிஷன் அப்படின்னா போட்டி பேராடிஸ் பேராசைட் அப்படின்னா என்ன ஒட்டுண்ணி ஸோ இந்த காம்படிஷன் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விலங்குமே வந்து என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உணவுக்காக சண்டையிடும் அதுதான் காம்படிஷன் கமன்சலிசம் அப்படின்னா என்ன வந்து ஒரே விதமான உணவுப் பொருட்களை வந்து என்ன ஒன்று சார்ந்து ஒன்று வாழும் இந்த இதன் மூலமாக என்ன இன்னொன்றுக்கு வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன நீங்கள் லிக்கன் சொல் லைக்கன் சொல்கிறீங்க இல்லையா லைக்கன் அப்படிங்கிறது என்ன அது ஒரு மரத்தை சார்ந்து வாழ்து ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்னென்ன பயாட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் இதில் நான் அஞ்சு இருக்கு இதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த காம்படிஷனாக எதுக்கு வந்து பலன் எதுக்கு வந்து பலன் இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் போடுவாங்க பட் நமக்கு அந்தளவுக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் மீன் வந்து பேசு சரியா ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி சக்சஸ்ஸன் முதல்நிலை சூழ்நிலை தொடரி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த முதல்நிலை சூழ்நிலை தொடரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து நியூம்லி ஃபார்ம்டு ராக் இஸ் கலோனைஸ்ட் பை த லிவிங் திங்ஸ் அதாவது வந்து புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இடமோ ஏதோ ஒரு இடத்துல என்ன உயிரினங்கள் தோன்றுவதை குறிப்பதான் என்ன அப்படின்னா வந்து பிரைமரி சஜஷன் முதன் முதலாக தோன்றிய ஒரு இடத்தில் வந்து என்ன உயிரிகள் தோன்றுவது நம்ம லேண்ட் இருக்குன்னா ஆல்ரெடி நம்ம லேண்ட் அப்படிங்கிறது இட் பிகம் என்ன ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ கடலில் திடீர்னு ஒரு பகுதி தோன்றுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வல்கோனா இருக்குது வல்கோனா மூலமாக என்ன அந்த இடத்துல ஒரு புதிய ஒரு நிலப்பகுதி தோன்றுது அந்த நிலப்பகுதியில் அப்போ எந்த உயிரினமும் இருக்குமா இருக்காது அப்படி எந்த விதமான ஒரு உயிரினங்களும் இல்லாத பகுதியில் முதல் முறையாக வந்து உயிரினங்கள் தோன்றுவதற்கு இல்லையா அதுதான் என்ன அப்படின்னா வந்து ப்ரைமரி சஜஷன் உண்டு அதுக்கப்புறம் என்ன இதில் ரெண்டாவது இருக்குது செகண்ட் செகண்டரி சஜஷன் அப்படிங்கிறது உண்டு செகண்டரி சஜஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ஏற்கனவே உள்ள ஒரு ப்ரைமரி சஜஷன் வந்து
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகையா புரோட்டோகால் இருக்கு இல்லையா நகையா டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து இந்த பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் சரியா சாரி பயோடைவர்சிட்டி ஆக்ஷன் பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டூ தௌசண்ட் லெவன் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு பாதுகாப்பதற்காக நேஷ்னல் லெவலில் டார்கெட் வச்சுருப்பாங்க பயோடைவர்சிட்டியை பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தேசிய அளவில் உள்ள இலக்குகளை அடைவதற்கு நிதியுதவி செய்யக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தம் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த பயோஃபீன் அப்படிங்கிற சரியா பயோஃபீன் அப்படிங்கக்கூடியது ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் முன்னாடியே இருந்திருக்கு இந்தியா வந்து ஜாயிண்ட் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்லாம் எழுதுங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் கீழ் அடுத்து கருதுறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நகையா புக்கு ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு கையெழுத்திடப்பட்டது ஸோ இந்த நகையா பக்கம் நம்ம என்ன அப்படின்னா வந்து குறிப்பாக வந்து இந்த பயோடைவர்சிட்டி மூலம் கிடக்கக்கூடிய வளங்களை வந்து உந்து பண்ணிக்க சரியா முதல் விஷயம் என்னென்னா ஆசிஸ் டு ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸ் ஆசிஸ் டு ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸ் அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மரபிய வளங்களை அணுகுதல் அப்படிங்கிறது முதல்ல எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர் அண்ட் ஈக்வட்டபிள் ஷேரிங் சரியா ஃபேரபிள் ஃபேர் அண்ட் ஈட்டப் ஈக்வட்டபிள் ஷேரிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இதில் கிடைக்கக்கூடிய வச வளங்களை வந்து என்ன சமமாக வந்து வெளிப்படையாக வந்து பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் இதே என்ன வரக்கூடிய அந்த பொருளாதார நலன்களை என்னென்னா முறையாக இது பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை பற்றி பேசக்கூடியதாக என்னென்னா நகையா ப்ரோட்டோக்கால் அதாவது என்னென்னா பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் கிட்டத்தட்ட என்ன இதுவும் இந்த கன்வென்ஷனல் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா அதோடைய பேஸாகவே ஒட்டி வரும் ஸோ அந்த மூணு பாயிண்ட்டு நீங்கள் வச்சு நீங்கள் எழுதிடலாம் ஓகே இது நிறையா படங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் டென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிற சிவப்பு புள்ளிவோர புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடிக்கடி பார்த்துருப்பீங்க சரி அந்த சிவப்பு புள்ளிவோர புத்தகம் அப்படிங்கிறத பற்றி எப்படி யாரும் போட மாட்டாங்க பட் ஹிண்டில் போடுவாங்க இட் இஸ் இன் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர் ஆஃப் ஐயூசியன் ரெட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதாவது வந்து அழியும் மற்றும் அழியும் தருவாயில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினை பற்றி விலங்கினங்களை பற்றிய தகவலை கொண்டிருக்கூடிய புத்தகம் சரியா ஸோ இட் ஹேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த என்டேஞ்சர்ட் அண்ட் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்டு ஸ்பெசிஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஸ் அண்ட் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா சரியா அந்த மாதிரியான இனங்கள் பேர் கொண்டிருக்கும் இதை யார் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்கன்னா ஐயூசியர் இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதற்கான சர்வதேச ஒன்றியம்னா ஐயூசியர் இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது ஸோ அதுதான் என்னென்ன பப்ளிஷ் பண்ணும் சரியா என்டேஞ்சர் ஸ்பெசிஸ் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர் ஸோ என் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்னா என்ன அப்படின்னா வந்து அது மிக மிக தீவிரமாக அழியக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருக்குது அந்த உயிரினம் அப்படிங்கிற சொல்லுவேன் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்னா அது அழியக்கூடிய நிலைமையில் இருக்குது பட் என்ன பட் இது கொஞ்சம் நாளாகும் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி இல்லை நிறையா டைப் இருக்குது எக்ஸ்டென்ட்டு லைக் எக்ஸ்டென்ட்டு வைல்ட் இன் ஃபாரஸ்ட்டு வல்நீரோபிலி நியர் திரட்டன் லீஸ்ட் திரட்டன் இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு கேட்டகரி இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இதே இது பதினஞ்சு மார்க் கேள்வியில் ஐஇசினுடைய பல்வேறு வகைகள் பற்றி நான் கேட்டிருப்பேன் சரியா ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபாரஸ்ட் ஃபேர் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபேரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து லைக் தமிழ்நாட்டில் வந்து குரங்கணி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் நடைபெற்றுச்சு அது ஒரு மிகப்பெரிய சமூகம் இப்போ குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் டூ ஆர் த்ரீ வீக்ஸ் பிஃபோர் பந்திப்பூர் ரிசர்வு முதுமலையிலலாம் ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் காட்டுத்தி அப்படிங்கிறது இட் பிகம் அ நேச்சுரல் எப்போல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த சம்மர் வருதோ அப்போல்லாம் எல்லா பகுதியில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா பகுதியிலையும் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபேர் ஏற்படுறது அப்படிங்கிறது ஒரு வாடிக்கையான ஒன்று தான் இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு காரணம் இருக்குது என்னென்னா ஒன்று மேட் நேச்சுரல்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று என்ன மேன்மேடுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நேச்சுரலாக பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து லைட்டனிங் லைட்டனிங்னால் மின்னல் மூலமாக என்ன அப்படின்னா வந்து அங்கே உள்ள இலைகள் அப்படிங்கிறது கருக ஆரம்பிச்சிருது த தீப்பிடிக்கார அதன் மூலமாக பரவுது அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா வந்து இயற்கையாகவே என்ன அந்த அதிக வெப்பத்தினாலும் திடீர்னு ஒரு ஃபயர் ஒரு இது ஏற்பட்டு அதனாலே அந்த பாதிப்பு அப்படிங்கிறது ஏற்படுது செயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன மனித நடவடிக்கைகள் ஸ்மோக்கிங்கு விறகு கா காடுகளை போய் நம்ம சார்ந்திருக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் இதுக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு உள்ளடங்கிடும் ஓகே ஸோ கஜமஹா உற்சவ் ஸோ இந்த கஜமஹா உற்சவ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து எலிஃபெண்ட் எக்ஸிபிஷன் சரியா எலிஃபெண்ட்
சத்தியமங்கலம் இந்த மாதிரி நாலு பேர் வந்து எழுதி இதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னா அழிந்தூர் முலையில் உள்ள புலிகளை பாதுகாக்கக்கூடியதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு திட்டம் அப்படிங்கிற செயல்பாட்டு வந்து சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன எக்கோ சிஸ்டம் டைவர்சிட்டி சூழலியல் வேறுபாடு இந்த சூழலியல் வேறுபாடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து லைக் உங்களுக்கு தெரியும் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து பிட்வீன் த ரிலேஷன் பிட்வீன் த பயோட்டிக் அண்ட் அபயோட்டிக் திங்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் ஸோ அதில் மூணு இருக்குது லைக் உங்கள் அந்த எக்கோ சாரி சாரி எக்கோ சிஸ்டத்தில் வந்து மூணு இருக்குது அதில் வந்து பயாலஜி சாரி ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி ஸ்பெசிஸ் டைவர்சிட்டி எக்கோ சிஸ்டம் டைவர்சிட்டி எக்கோ சிஸ்டத்தை பொறுத்தவரை டெரஸ்டியல் அக்வாட்டிக் அதாவது வந்து நிலம் சார்ந்த சூழ்நிலை மண்டலம் நீர் சார்ந்த சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஏதேனும் இரண்டு சூழ்நிலை மண்டலங்களுக்கு கிரியான வேறுபாடு இருக்குது இல்லையா அதை பற்றி தான் பேசக்கூடியது லைக் மலை சூழ்நிலை மண்டலத்துக்கும் என்ன சமவழி சூழ்நிலை மண்டலத்துக்குள்ள வேறுபாடு இல்லை டெசர்ட் எக்கோ சிஸ்டத்துக்கும் தூந்துடா எக்கோ சிஸ்டத்துக்கு உள்ள வேறுபாடு ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் சும்மா சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா மூணு மார்க் இல்லை மார்க் ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் எழுதுன மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா இட் இஸ் என் ஆஃப் சரியா ஸோ இதுதான் அப்ரோச் அடுத்ததில் என்ன அப்படின்னா வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ்க்கான கீ அப்படிங்கிறது போடுறேன் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்னா ஒவ்வொரு டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் நான் அவுட்லைன் கொடுப்பேன் நான் சொல்கிறதையும் உங்கள் கீயை வச்சு என்ன யூ கேன் மேட்ச் இட் சரியா ஸோ அப்படிங்கிற விஷயத்தில் என்னென்னா நீங்கள் எப்படி வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை இதெல்லாம் நான் கேட்கும்போது அடுத்து எழுதுறதுக்கு என்ன எக்ஸாமினேஷன் நல்லா போய் எழுதுறதுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து உதவி புரியும் அதுக்கப்புறம் தொடர்பான கூடுதலான விஷயங்கள் நான் அவங்க சொல்கிறேன் இல்லையா அந்த ஆஸ்பெக்டில் என்னென்னா நமக்கு வந்து இது ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது போய்கிட்டு இருக்கு டெஸ்ட்டு மெட்டீரியல் எவாலுவேஷன் இதெல்லாமே சேர்ந்தது ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸோ நீங்கள் கிளாஸ் வந்து லைவ் அண்ட் ரெக்கார்டாக பார்த்துக்கலாம் டெஸ்ட்டு மெட்டீரியல் எவாலுவேஷன் இதெல்லாம் வந்து வயா கொரியர் சரிங்களா ஸோ டெஸ்ட் ஷெடியூல் இந்த வீடியோ கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு எட்டு மார்க் கேள்வி பதினஞ்சு மார்க் கேள்வி இதுக்காக நான் அந்த அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டுக்கான அந்த இதை வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் சரிங்